హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ సో నార్మల్గా డిబిఎంఎస్కి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అవేంటో క్లియర్గా చూద్దాం ఏంటది ఫస్ట్ది అడ్వాంటేజ్లో మనకి కంట్రోల్స్ ఓకే కంట్రోల్స్ డేటాబేస్ రిడెండెన్సీ ఓకే డేటాబేస్ రిడెండెన్సీని కంట్రోల్ చేయటం సో ఏంటిది అంటే అది ఆల్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఈ డేటాబేస్లో ఎలా ఉంటుందంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో డేటా అంతా ఒకటే ప్లేస్లో ఓకే సెంట్రలైజ్ అయ్యి స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓకే అది అక్కడ ఆ ప్లేస్లో రికార్డెడ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ స్టోరేజ్ అయిన ఒక ఒకటే ప్లేస్లో ఆ డేటా అంతా స్టోర్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ అన్నెసెసరీ డేటా అంటే రిపీటెడ్ డేటా అనేది కూడా ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ డేటాని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ కంట్రోల్ డేటా రిడెండెన్సీని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది మేనేజ్ చేస్తాం సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట దీనికి ఇంకోటి ఏంటంటే డేటా షేరింగ్ సో వాట్ ఈస్ డేటా షేరింగ్ ఇక్కడ ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది యూజర్స్ విత్ అథారిటీ టు షేర్ ద డేటా ఇన్ ది డేటాబేస్ విత్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఓకే డిబి డిబిఎంఎస్ అనేది ఏం చేస్తుందంట సో యూజర్స్ విత్ అథారిటీ ఎవరైతే యూజర్స్ ఆథరైజ్డ్ ఉంటారో సో వాళ్ళు ఈ డేటాని షేర్ చేసుకోవడానికి అలో చేస్తుంది అనమాట ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఓకే మల్టిపుల్ యూజర్స్కి ఒక పర్సన్ టు ఈ డే డిబిఎంఎస్ ఏం చేస్తుంది ఒక పర్సన్ టు మల్టిపుల్ యూజర్స్కి ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ ఉంటారో సో వాళ్ళు ఈ డేటాని మల్టిపుల్ యూజర్స్కి షేర్ చేయడా షేర్ చేయడానికి ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది అలౌ చేస్తుంది ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటి ఈజీ మెయింటెనెన్స్ సో ఈజీ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డేటా అనేది సెంట్రలైజ్ అవ్వటం వల్ల ఒకటే చోట డేటా అంతా స్టోర్ అవ్వటం వల్ల సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ని కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని కానీ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి సో ఒకే చోట డేటా సెంట్రలైజ్ అయ్యింది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఈ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఈజీ మెయింటెనెన్స్ అనేది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్లో ఇంకా ఏంటంటే రెడ్యూస్ టైమ్ ఇక్కడ రెడ్యూస్ టైమ్ అంటే ఏంటి ఇట్ రెడ్యూస్ ద మెయింటెనెన్స్ నీడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టైం ఇదేం చేస్తుందంటే ఇక్కడ తక్కువ టైంలో మనకి మెయింటెనెన్స్ చేస్తుంది అలాగే డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాకప్ వాట్ ఈస్ బ్యాకప్ బ్యాకప్ అంటే నార్మల్గా తెలుసు మనకి ఓకే ఒకవేళ డేటా అనేది ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అయినా ఒకవేళ డేటా అనేది ఎక్కడైనా మిస్ అయినా సో మనకి దాని యొక్క బ్యాకప్ అనేది బ్యాకప్ డేటా అనేది అవసరం పడుతుంది అంటే మళ్ళీ దే డేటాని తిరిగి తెచ్చుకోవటం సో ఇక్కడ ఈ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్లో బ్యాకప్ అనేది ఎలా వరకు అవుతుందంటే సో ఆటోమేటికల్లీ బ్యాకప్ ద డేటా ఒకవేళ డేటా అనేది ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకో సో ఫెయిల్ అయినా కూడా మనకి ఆటోమేటిక్ డేటా బ్యాకప్ అనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సో ఇంకోటి ఏంటి మల్టిపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా డేటా షేరింగ్లో ఎట్ ఏ టైం పర్సన్ ఒక పర్ ఒక డేటాబేస్ అనేది చాలా మల్టిపుల్ యూజర్స్ని కలిగి ఉంటుందని సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఇది మల్టిపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని మల్టిపుల్ యూజర్ డేటా షేరింగ్ని ఇక్కడ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఎట్ ఏ టైం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రీట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు సో అలా ఈ మల్టిపుల్ యూజర్స్ని మల్టిపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది కలిగి ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ వన్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఇంకోటి ఏంటి డిజడ్వాంటేజెస్ సో ఇక్కడ ఈ డిజడ్వాంటేజెస్లో ఏమేం చూస్తున్నాం నార్మల్గా కాస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఓకే ఈ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ మరియు హార్డ్వేర్ అనేది చాలా ఎక్కువ కాస్ట్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హై పవర్డ్ ప్రాసెసర్స్ ఓకే ఇక్కడ ప్రాసెసర్లు అనేవి హై పవర్ని కలిగి ఉండాలి అండ్ ఆల్సో లార్జ్ సైజ్ మెమొరీ అనేది రిక్వైర్డ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నార్మల్గా ఫైల్ సిస్టమ్తో పోల్చుకుంటే ఈ డిబిఎంఎస్లో ఎక్కువ ఫైల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎక్కువ డేటా అనేది స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అది చాలా వరకు ప్రాసెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దానికి హై ప్రా హై పవర్ ప్రాసెసర్లు మరియు లార్జ్ సైజ్ మెమొరీ అనేది ఈ డిబిఎంఎస్కి రిక్వైర్డ్ అనమాట సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద డిస్అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఓకే ఇంకోటి ఏంది సైజ్ సో వాట్ ఈస్ సైజ్ సో ఇక్కడ మనం ఎక్కువ
సో ఇంకోటి ఏంటంటే కాంప్లెక్సిటీ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటి డిబిఎంఎస్ యాడ్స్ అండ్ ఇన్ అడిషనల్ లేయర్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ టు ద డేటా ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది నార్మల్గా డేటాని ఒక పర్టిక్యులర్ ఒక లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా అలాగే దాన్ని రీట్రైవ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా పర్టిక్యులర్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నాడో లేకపోతే డేటా బేస్ డెవలపర్ ఉన్నాడో సో వీళ్ళ వీళ్ళనేది పర్టిక్యులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆ డేటాని రీట్రైవ్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఒక పర్టిక్యులర్ లేయర్స్ ఉంటాయి డేటాని రీట్రై చేసుకోవాలన్నా స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా సో ఆ పర్టిక్యులర్ మెథడ్స్ అనేవి లేయర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ డే డేటా బేస్ అనేది కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది అనమాట కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది అంటే డేటాని రీట్రై చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా బికాస్ సికాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఇక్కడ హయ్యర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే హయ్యర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ డేటాని మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం ఓకే ఒకే చోట డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం సెంట్రలైజ్ అవుతు సెంట్రలైజ్డ్గా మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుందాం అని పెట్టాం కదా ఒకవేళ ఆ లొకేషన్లో ఒక సింగిల్ లొకేషన్లో మనం ఏదైనా పెద్ద ఫెయిల్యూర్ ఎదురైతే ఓకే అక్కడ మనం ఈ డేటాని మనం కోల్పోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే లేకపోతే ఆ డేటా అనేది లైక్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి టీబిఎంఎస్ ఫేసెస్ ఏ హయ్యర్ రిస్క్ ఆఫ్ లూజింగ్ ద డేటా సిన్స్ ఆల్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఎట్ ఏ సింగిల్ లొకేషన్ ఓకే డేటా అనేది సెంట్రలైజ్ అయ్యి లొకేట్ అవుతుంది అనుకున్నాం కదా ఒకే ప్లేస్లో ఒకవేళ అదే ప్లేస్లో ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ జరిగితే అప్పుడు అక్కడ ఉన్న డేటా అంతా కోల్పోవడానికి అవకాశం ఉంది ఒక యాటోస్ట్రాపిక్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటంటే ఒక పెద్ద విపత్తు ఓకే ఒక పెద్ద విపత్తు వచ్చి ఆ ఎక్కడైతే డేటా అనేది సెంట్రలైజ్ అయ్యి స్టోర్ అయింది అనుకో ఆ స్టోర్ అయిన ప్లేస్లో ఏదైనా సమ్ ఫెయిల్యూర్ జరిగి ఒకవేళ డేటాని పో కోల్పోయినాం అనుకో మనం కంప్లీట్గా డేటాని కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఒక హయ్యర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట సో మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టయితే ఈ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ లేని కంట్రోల్ డేటా బేస్ రిటెండెన్సీ ఒకటి సో ఓకే మనం అన్ అన్నెసరీ డేటాని ఇక్కడ మనం తీసేస్తున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే డేటా షేరింగ్ ఓకే డేటా షేరింగ్ అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్కి డేటా అనేది ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ ద్వారా షేర్ చేస్తుంది అలాగే ఈజీ మెయింటెనెన్స్ సెంట్రలైజ్డ్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఈజీగా దీన్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు అలాగే రెడ్యూస్ టైం ఓకే ఇదేం చేస్తుంది ఒక దీని యొక్క మెయింటెనెన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టైంని చాలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే అంటే తక్కువ టైంలో దీన్ని యూ ఎఫిషియంట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే బ్యాకప్ ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్ ఉంటుంది అలాగే మల్టిపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మల్టిపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే చాలామంది యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే డిజడ్వాంటేజ్లో కాస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే ఎక్కువ ఈ ఈ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ హై పవర్ ప్రాసెసర్లు కానీ లార్జ్ సైజ్ మెమరీ కానీ దీనికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇది ఒక డిజడ్వాంటేజ్ అలాగే సైజ్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ హయ్యర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇవి దీని యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ ఓకే ఈరోజు మన ఎండ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఏంటంటే ఈ రివైజ్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిజడ్వాంటేజ్ ఓకే అడ్వాంటేజెస్ చెప్పుకున్నాం నార్మల్గా ఇంకో డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఈరోజు డిస్కస్ చేసాం ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అంటే లైక్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించినా కింద నా కామెంట్లో తెలియజేయండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్